മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ സീരീസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാന്റസി ജോണിൽ വരുന്ന കുറു ഞാൻ ഇതുപോലെ പെട്ടൊരു വീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം റിവ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ദിവസമായി പോയി ഇന്ന് ഇന്ന് മാത്രല്ല സൺഡേ വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആവും ഇന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് രണ്ട് സീരീസ് പുറത്ത് വിട്ടു കുറോൺ ആൻഡ് റിയാലിറ്റി സെറ്റ് റിയാലിറ്റി സെറ്റ് നാളെ കാണും ഫ്രൈഡേ ആമസോണിൻ്റെ ഗുലാബോ സിത്താബോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഇൻ ടു ദ വുഡ് സീരീസ് സൺഡേ വരുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ മാർസല സീസൺ ടു എന്ന സീരീസ് അങ്ങനെ കണക്കിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണടിച്ച് പോയില്ലേ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് കുറോൺ എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് കണ്ടു സോ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ എസിയോ അബാട്ടെ ഇവാനോ ഫച്ചിൻ ഗിയോവനി ഗലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറോൺ ഒരു കേസ് പ്ലേസ് ആയ കുറോൺ അനർദ്ധ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രീപ്പി സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലം അത്ര നല്ല സ്ഥലമല്ല ആർക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് എല്ലാ ഹുറർ ഫാൻറ്റസി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കഥകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് തീം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലും ഭേദം ഈ സീരീസ് കാണാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് യു No, I don't like spoilers. Netflix ഇതുവരെ ചെയ്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാൻറ്റസി സീരീസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാർക്ക് മൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാൻറ്റസി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഡാർക്ക് സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് മികച്ചതായിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ പിന്നെയും പുതിയൊരു സീരീസ് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻസ് ആണ് കൊറോണയിൽ നിന്ന് ഹൈ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ മൂന്ന് സീരീസിൻ്റെ അത്ര ഹൈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊറോണ തന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് സീരീസും ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ സെഗ്മെൻസും വാരി വിളിച്ച് കുറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒന്നും കൊറോണ ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കോൺസെപ്റ്റ് നൈസ് ആണ് മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു നോർമൽ വ്യൂവർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെങ്കിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഈ ജേണൽ വരുന്ന മറ്റു സീരീസുമായിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നൽകില്ല പക്ഷേ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഭാഗം നീറ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ക്രീപ്പി ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന സെഗ്മെൻസും പിന്നീട് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ അതേ ടീനേജേഴ്സ് ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സും വരുന്നത് ദരിയ ആൻഡ് മോരോ സീരീസിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്വിൻസ് ആണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് വലിയ ടച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് നല്ല കെമിസ്ട്രി ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദരിയ എന്ന ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറൊക്കെ നൈസായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പല എലമെൻസും ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതിൽ വലിയ പഞ്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നിയിരുന്നു ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസിനെ ഒരു തീം വെച്ച് കൊട്ടക്കണക്കിന് ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസും ഇല്ലെങ്കിലും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസും വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സീരീസ് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ഒരു ക്രീപ്പി മോഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിലാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ
കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിട്ട എന്താ അവസ്ഥ മറ്റേ വെള്ളിമൂങ്ങയിൽ മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിജു മനോൻ ജീപ്പ് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ റംബാഹോ എന്ന സോങ് വരുമ്പോഴുള്ള മരണ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ അതേ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമുക്കും തോന്നുന്നത് കാരണം സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ സോങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇതാണ് പ്രശ്നം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള മ്യൂസിക് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മൂഞ്ചിയ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഡാർക്ക് സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് ലോക്ക് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട വൈബിൽ എടുത്ത് ചാടി കയറി ഈ സീരീസ് കാണണം എന്നില്ല ആ ലെവലിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ച് നോക്കി കണ്ടാൽ ഇതൊരു ഡീസെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഏഴ് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് സീസൺ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബലേഖനം കൂടി വെളുത്ത വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ബൈ ബൈ ഗായ്സ്